estamos hablando hoy del Divo, pero sabemos desde tu productora, esos grandes artistas que han llegado hasta esta isla de Gran Canaria. La verdad es que, no sé, yo lo que pasa es que ahora, ahora me ven mucho en la palestra, ¿no? pero siempre nosotros desde atrás llevamos más de 20 años haciendo eh, promociones artísticas de los discos de los, de los artistas, sobre todo de, de Puerto Rico y demás, en España, ¿no? llevando sus su temas de prensa, sus notas de... poniendo las canciones, mandándolas a las radios y demás. Y yo, gracias a esos 20 años, pues he cogido una serie de, de amistades, siempre he estado pensando, oye, ¿cuáles son los grupos que más pudieran funcionar en, en Canarias, ¿no? Por ejemplo, cuando trajimos a Eros Ramazotti, conseguir, conseguir contratar a Eros Ramazotti en 35 años de carrera nunca había venido, pues fue gracias a, a mi productora, ¿no? Que pudimos con, contratarlo. Y el Divo y de lo mismo, en 15 años de historias nunca habían estado en Canarias hasta el 2018 que los trajimos por primera vez. Y yo es que creo de que hay que dar lo que de verdad la gente reclama. Porque, por ejemplo, el 80% de los canarios, si no me equivoco, que es que están casados, se han casado con una canción del Divo. Entonces, eh, vamos, que a mí me tienen loco siempre las redes. Oye, pues yo soy bast tengo bastante amistad con Carlos Marín, con el cantante español, y para mí era un reto, siempre, siempre ha sido un reto conseguir traerlos a Canarias. Y la verdad que cuando, lo que dije antes, cuando ves la predisposición de ellos a estar, es increíble. Es muy, y, es increíble. y cuando se le habla de estas islas, ¿no? De la sí, en les general. encanta. Los artistas lo reconocen ya y dicen, ¿por qué no me habían llamado antes? Sí. <risa> si les soy completamente sincero, eh, hay veces, hay veces, por ejemplo, en Estados Unidos que me ocurre que el nombre en Canarias, pero no, no tienen mucho, localizan no localizan. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del Divo, Carlos es español. Él es de pura cepa, adoran, y de hecho viene de, a, a veranear muchas veces a Canarias y muchas veces ha estado en Paloma. Y yo lo que siempre intento explicar es la realidad. Nuestro clima es espectacular, eh, la gente es muy de, le gusta mucho la fiesta, disfrutar, los canarios nos gusta disfrutar. Sí, sí. Y sobre todo somos muy solidarios. Eso, gracias a Dios, se ve siempre. Y cuando topas con grupos igual, yo cuando un grupo es demasiado, no suelo meterme y lo traiga otro. Por, muy, por mucha fama que tenga, porque... Yo creo que primero hay que mirar un poco la calidad humana de ellos también, ¿sabes? Y, y el Divo han actuado en la Casa Blanca, han actuado en, en, en Madison Square Garden. En, sí, sí, sí. O sea, locura. Y hoy los tenemos para 3.000 personas en un concierto muy íntimo en San Bartolomé. O sea que eso es un, bueno, una cosa muy buena. DN y su relación con San Bartolomé, Tirajana, lo mencionaba antes la compañera, Raúl Alejandro, estuvo por aquí. Sí. Y bueno, y un DN que también le da todos los palos musicales, no solamente al reggaetón, como se demuestra hoy. Sí, nosotros, en, nosotros somos la primera discográfica urbana de Europa que está asociada con Puerto Rico, con Estados Unidos. Y eso lo sabe muy poca prensa en Canarias, pero es real. De hecho, tenemos un chico en la productora que se llama Juan Fran, que lo hemos metido en el, en el top 50 de Bilbao a nivel mundial. El del Castillo Romero, el exacto, de Romero, exacto, eso fue un proyecto que hicimos nosotros, una canción que se llama Como llora, entró en el Toxic Cuenta, salimos en la revista Rolling Stone, uh -huh. hemos hecho, mmm, creo que una cosa muy importante, como el niño ahora Leyman, con 12, con 12 añitos que lo hemos, hemos acabado de, de llegar a un acuerdo con Sony Music, uh -huh. y nosotros siempre intentamos trabajar todos los géneros, desde para los niños pequeñitos hasta para la gente más mayor, y por eso, bueno... Yo creo que fui el primero que hizo un festival de reggaetón en España y se hizo en Telde, en El Hornillo, aquí, que fue en el 2000... Sí, creo, no me acuerdo, pero si sí fue exactamente, pero en el 2004, 2006, te trajimos a Daddy Yankee, trajimos a Juan Magán, la época más fuerte de él, y de ahí, pues si seguimos aquí en Más Palomas, Romeo Santos, yo fui el que lo trajo, el que tardó tres horas en salir, sí, que todo el mundo dijo que tardó tres horas en salir, pero lo que nadie sabía, que lo digo hoy a la prensa, es que el hombre tenía un, tuvo un accidente y tenía la espalda totalmente destrozada y tenía que tratarse. La gente decía, no, es que se hizo un masaje. Que iba de divo, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, no, se hizo un masaje antes de salir al concierto, por eso tardó tres horas. Se hizo un masaje porque tenía las cervicales, que si no, no cantaba. Entonces, eh, el hombre estaba mal y por eso fue, pero son anécdotas, pero, por ejemplo, ese concierto metió 17.000 personas en el estadio. Entonces... Eh, traer eso y luego conseguir que Raúl Alejandro venga más palomas después de la pandemia y ahora el Divo yo creo que, que lo próximo que lo próximo que es lo próximo eh, hay varios proyectos bastante importantes no nos oye nadie pues... sí lo, hay varios proyectos bueno de, y hay muchos nombres que se están rumoreando y de hecho lo próximo que a mí me gustaría hacer es un, como una especie de festival de varios días para todos los públicos bueno. o sea para con diferentes estilos musicales San Bartolomé, de Tiracana. San Bartolomé es que yo estoy encantadísimo el por, el, por el trato tan cercano que he tenido con, con la corporación que existe ahora mismo en San Bartolomé, porque 
En Canarias hay veces que ha ocurrido el tema de que no sabes, eh, no llegas o no es difícil, sin embargo, yo no conocía a nadie, a mí me abrieron las puertas totalmente y la verdad que estoy súper contento. Tengo Oye, que reconocerlo. David, importante también, eh, para las personas que nos siguen, lo que tienes a tu espalda, ¿qué vinculación tienen estos juguetes con el concierto del Divo? Eh, mira, yo les voy a explicar una cosa. Este concierto no está hecho con la idea de ganar dinero. Bueno, todos saben que una entrada del Divo en cualquier sitio del mundo a partir de 60 euros para encima, la más, la más de atrás, de atrás, de atrás, ¿no? Esta iniciativa está hecha por intentar que la gente pueda disfrutar de un concierto sin tener que volverse loco gastando en una entrada. Y de hecho las únicas entradas que se han vendido son 1.000 a 30 euros para poder cubrir parte de lo que no llegaba con lo que, con lo que conseguimos por parte de la Corporación Municipal. Y bueno, también tengo que reconocer que hasta el Cabildo también nos ha echado una manita para poder hacerlo, porque es que el Divo, evidentemente, que aunque ellos se presten, es una producción bastante potente y bastante cara. Entonces yo, eh, hablando con Conchi, Conchi me, me trasladaba la preocupación de lo de los, las asociaciones que existen en el municipio, que los niños no, no tienen juguetes. Y claro, todo el mundo piensa a lo mejor en tema de comida, tal, pero es que estas fechas son tan señaladas y el que es padre, yo soy padre, sabe lo duro que es que un niño no pueda tener un juguete. Vete a explicártelo. Y luego, y esto lo voy a decir, y alguno me puede matar y puede decir, ah, no. Yo creo que los juguetes también es importante que sean juguetes que los niños quieran. Exacto. No que vayas a hacer una donación, te gaste, lo, me lo invento, mil euros, y que los mil euros sean de juguetes de 8 euros de, de muy mala calidad, que luego al final los niños, eso no les ilusiona. Vamos a ser realistas, ¿sabes? La, los niños quieren las princesas, las Barbie, los Spiderman, este tipo de cosas. Entonces yo busqué, bueno, el equipo entero de DN7 hemos estado buscando y gracias al corte inglés hemos localizado una, una partida de juguetes que son de lo que a los niños les puede gustar, se puede sentir bien y que Conchi repartirá en los próximos días en las asociaciones, en las tres asociaciones que hay en Maspaloma para que los niños puedan tener... Por lo menos ese, ese granito, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Bonita iniciativa. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias.